ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വിജയവും പരാജയവും നേരിടാറുണ്ട് അത് യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് എന്നാൽ പരാജയത്തെ ധീരമായി നേരിട്ട് വിജയത്തിൻ്റെ ചവിട്ടുപടി താണ്ടുമ്പോഴാണ് ആത്മവിശ്വാസവും പൂർണ്ണതയും ലഭിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലെ പരാജയവും വിജയവും നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അവരവർ തന്നെയാണ് എന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഉന്മേഷത്തോടെയും ചുറുചുറുക്കോടെയും പെരുമാറാൻ ശ്രമിക്കുക ജോലിയെയും ജീവിതത്തെയും പോസിറ്റീവായി കാണാം നെഗറ്റീവ് ചിന്താഗതികളും അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളും സംസാരങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക ജീവിതത്തിലെ വീഴ്ചയുടെ ഘട്ടങ്ങളിലും മാനസികമായി തളർന്നു പോകുന്ന അവസരങ്ങളിലുമൊക്കെ നമ്മെ കൈപിടിച്ചുയർത്താനോ സഹായിക്കാനോ ഒക്കെ ആരെങ്കിലും വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കാതെ സ്വയം മോട്ടിവേഷൻ നൽകി വീണിടത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിക്കാം കാരണം എല്ലായ്പ്പോഴും ആരെങ്കിലും വരുമെന്ന് കരുതാനാകില്ല അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ആശ്രയമോ സന്തോഷങ്ങളോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെയോ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തെയോ ആശ്രയിച്ചാകരുത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയോ സാഹചര്യങ്ങളോ നഷ്ടമായി പോകുന്ന അവസരങ്ങളിൽ സ്വയം പിടിച്ചു നിൽക്കാനോ മുന്നോട്ടു പോകാനോ കഴിയാതാകും ഇതിനായി സ്വയം ഒരു വിലയിരുത്തൽ ആവശ്യമാണ് സ്വന്തം കഴിവുകളെക്കുറിച്ചും കഴിവുകേടുകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ധാരണ വേണം സ്വന്തം കഴിവുകളിൽ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം അതുപോലെ കുറവുകൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമവും ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരാജയ ഭീതി ഒഴിവാക്കാം ജീവിത വിജയം കണ്ടെത്തുക എന്ന വിഷയത്തിന് പ്രചാരം നൽകിയ അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരൻ നെപ്പോളിയൻ ഹിൽ പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും സമ്പദ് സമൃദ്ധിയും തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ആശയത്തിൽ നിന്നോ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നോ ആയിരിക്കും മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറും എഴുത്തുകാരനും ടെലിവിഷൻ അവതാരകനുമായ ലെസ് ബ്രോൺ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് എന്ന അധികാരബോധത്തോടെ സ്വപ്നങ്ങളെ പിന്തുടരുക നിങ്ങൾക്ക് അവ നേടിയെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നറിയാമല്ലോ നിങ്ങളവ അർഹിക്കുന്നുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തി മുഖത്തു നോക്കി പറയാൻ കഴിയണം ഇങ്ങ് വിട്ടു തന്നേക്കൂ അതെൻ്റെ സ്വപ്നമാണ് വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുകയും വളരെ ഉയർന്ന വിജയങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്ത വാൾട്ട് ഡിസ്നി സ്റ്റീഫൻ സ്പീൽബെർഗ് ജെഫ് ബെസോസ് തുടങ്ങിയവരുടെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ജീവിത കഥകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ ഏറെയുണ്ട് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതായിരുന്നു ഇവരിൽ ചിലരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇവർ സ്വപ്നം കാണാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പല ജീവിത സൗകര്യങ്ങളും നമുക്ക് അന്യമായനെ സ്വപ്നം കാണുന്നവരുടെ ചില പൊതു സ്വഭാവങ്ങൾ ഇവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ എല്ലാം വലുതായിരിക്കും വിഷന് പരിമിതികളില്ല ചെറിയ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇവരെ ഒരിക്കലും തൃപ്തിപ്പെടുത്തില്ല ഒരു ചെറിയ ആശയം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ട ഊർജവും അധ്വാനവും മതി ഒരു വമ്പൻ സ്വപ്നം സ്വന്തമാക്കാനെന്ന് ഇവർക്കറിയാം എന്താണ് നേടേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഇവർ വളരെ ആലോചിക്കും അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കും ഈ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് സാധ്യമാക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് പ്രാധാന്യമനുസരിച്ച് വേർതിരിക്കും ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ആശയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണമോ അതോ ഏതെങ്കിലും മതിയോ എന്നും തീരുമാനിക്കും വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ മികവുള്ളവരായിരിക്കും എന്ത് നേടണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇവരുടെ മനസ്സിൽ വ്യക്തമായ ചിത്രമുണ്ടാകും ആ ജീവിതം എങ്ങനെയുണ്ടാകുമെന്നും ഈ അനുഭവമാണ് തങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ വിടാതെ പിന്തുടരാനും അവ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനും അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത് മികച്ച അത്ലറ്റുകളും അതുല്യ പ്രതിഭകളും നല്ല വിഷ്വലൈസർമാരാണ് എന്ന് അസാധാരണ വിജയം നേടുന്നവരെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്ന ഡോക്ടർ ചാൾസ് ഗാൾഫീഡിന്റെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു താല്പര്യമില്ലാത്ത ജോലികൾ പോലും ഇവർ ഏറ്റെടുക്കും തങ്ങളുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സഹായിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ എത്ര വിരസമായ ജോലികൾ പോലും ചെയ്യാൻ മടിക്കില്ല അവസരങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കും ലഭ്യമായ ഏതവസരവും പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഇവർ എപ്പോഴും തയ്യാറാകും സ്വപ്നങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിക്കാവുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ ഇവർ ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കും ജീവിത വിജയം കൈവരിച്ച ഒരാളാണ് സ്റ്റീഫൻ സ്പീൽബെർഗ് ഹോളിവുഡ് ഫിലിം മേക്കർ ഡയറക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നീ നിലകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു കുട്ടിക്കാലം മുതൽ സിനിമ സ്വപ്നം കണ്ട സ്പീൽബെർഗ് ആദ്യ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ രണ്ടാം വർഷം കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊന്നും പിന്നീട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഫയർലൈറ്റ് സംവിധാനം ചെയ്യുമ്പോൾ വയസ്സ് പതിനാറ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഒളിച്ചു കടന്ന സ്പീൽബെർഗ് അവിടെ ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടന്നിരുന്ന ഒരു മുറി ഓഫീസാക്കി മാറ്റി എല്ലാ ദിവസവും നന്നായി വേഷം ധരിച്ച് ഇവിടെ എത്തുന്ന ഈ യുവാവിന്റെ ജോലി സ്റ്റുഡിയോയിലെ പ്രമുഖരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ ആംബ്ലിൻ എന്ന ചിത്ര സംവിധാനം ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചതും ഈ ബന്ധങ്ങളാണ് ഒട്ടേറെ അവാർഡുകൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റുഡിയോയുമായി ഏഴ് വർഷത്തെ